¿Quién tiene la responsabilidad de guiar la familia a adorar a Dios? ¿Quién tiene esa responsabilidad? Déjeme preguntarlo de esta manera. ¿Quién tiene la responsabilidad de, de guiar su familia a adorar a Dios? ¿Quién tiene esa responsabilidad? Ustedes. Tú eres sacerdocio real, así empezamos. Yo tengo la, la responsabilidad con mi familia a enseñarles a adorar. Tú tienes la responsabilidad con la tuya. Yo les he enseñado y les he dicho en muchas ocasiones, 99% de ustedes, yo nunca voy a ir a su hogar. Tú eres el sacerdote allí. 99% de ustedes, yo nunca voy a ir a su trabajo. Tú eres el sacerdote allí. Por 99% de ustedes, nunca voy a ir y pasarme un fin de semana o, o ir de vacaciones con ustedes. Tú eres el sacerdote allí. Mis hijas están viendo que es el ejemplo que mi papá nos está enseñando. A ellos les importa tres cacahuates que soy el pastor de la iglesia del pueblo. Pero sí les importa y sí les impacta que soy el pastor de nuestro hogar, de nuestra casa. A Marlin son modelo para algo delante de ellos. Te voy a dejar saber algo. Tu familia es tu campo misionero. Vamos a leer 1 de Corintios 7. Versículo 12, 1 Corinthians 7, verse 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, en otras palabras dice Pablo, este es mi, mi consejo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y sea consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no, la, no lo abandone. 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ok, déjame decirte que muchos leen esto y, y, y si, si subimos a 10 pastores, van a haber 10 interpretaciones doctrinales o de enseñanzas de qué es lo que esto significa. Yo no me voy a entrar tan profundo así. Simplemente te voy a decir esto. Lo que está diciendo Pablo es que si el, el esposo es creyente y la esposa quiere quedarse con él, quédate allí. Si la esposa es un creyente y el esposo no es y él se quiere quedar con ella, quédate allí. En otras palabras, tu campo misionero es tu familia. Okay. Tu campo misionero es tu familia. Your missionary camp is your family. Ese es el puesto donde Dios te ha puesto, donde Dios te puso allí para servir, para amar, para mostrar su gracia, para mostrar su favor, para desarrollar fruto. Okay. Y eso mismo sucede en la iglesia. Eso es parte de tu campo misionero. Eso es donde venimos a trabajar, en la familia y en la iglesia. Y cuando tu familia ve que tú tienes un amor sincero o sincera para tu iglesia que está lleno de hipócritas, lleno de pecadores, lleno de personas imperfectas, lleno de personas que son tóxicas, lleno de personas que tienen todo tipo de problemas, pero están buscando de Dios para ser sanados. Cuando tu familia ve eso, believe me, va a tener un impacto sobre ellos. It's going to impact them. It's going to impact them. Tu familia es el campo misionero. Yo les digo, I will tell you. En el servicio anterior estuvo mi papá presente, que fue mi pastor to, casi toda mi vida, hasta el 2018, 2019 más o menos, 2018. Yo amo a mi papá. No lo digo porque es mi papá, pero uno de los mejores predicadores que he oído en español. No lo digo porque es mi papá, pero uno de los mejores predicadores que he oído en español. Tengo un amigo que es pastor y él me dice, pastor, yo, yo te pongo a ti, a tu papá, yo los pongo allá con Luis Palaos, con todos esos, con los, con los grandes. I'm like, I don't know about me. I'm like, I don't know about me. Maybe mi papá, pero yo no. Yo no. Right. Pregúntame, ¿ha sido parte de la iglesia del pueblo desde el 1981? Mi papá, mi pastor, del 1981 hasta el año 2018, pregúntame si yo me recuerdo de una enseñanza de él o de una predicación de él. A mí me impactaron, me formaron, ayudaron a formar mi fe. Pero yo no me recuerdo de, de, de uno de sus enseñanzas. Me recuerdo cositas que decía. 
Me recuerdo de temas de algunas enseñanzas, uno, uno de mis favoritos temas es los hubo, los hay, lo habrán. Right? Cuando viene a los chismosos, a los tóxicos, a las tóxicas, los hubo, los hay, los habrán. No es nada nuevo. Right? Pero ¿sabes qué es el mensaje? Que si no fuera por ese mensaje no estuviera yo aquí. La vida de mi bisabuelo Daniel Alonso. Día y noche cantando himnos, alabanzas y adoraciones. Ellos vivían en unos apartamentos por un tiempo allá en Victoria, Texas y llegaban los, los misioneros de los mormones y de los testigos de Jehová a tratar de evangelizar allí y él los entretenía por horas hablándoles de la palabra de Dios. Ellos le decían algo, él les hablaba de la palabra de Dios y de ahí les decía hay un canto para eso y les cantaba un himno o les cantaba una alabanza, una adoración. Cantaba tanto mi bisabuelo Daniel Alonso que la familia decía, la familia que todos éramos creyentes, no se calla este viejito, like, I mean, cante y cante y cante. En sus ochentas, you're not gonna believe this, no lo vas a creer, pero en sus ochentas, por un tiempo, cada fin de semana ayunaba y estaba en ayuno y oración. Like, mi mente no lo puede capturar, no lo puedo entender. Impacto de la vida que vivió Daniel Alonso impactó mi vida. Ese, ese es el mensaje que yo me recuerdo. Mis hijas les va a valer tres cacahuates de las predicaciones que yo predico en la iglesia del pueblo. ¿Ves? Eso es algo que decía mi papá, una de sus frases. Pero ¿sabes qué es el mensaje que ellos va a impactar la vida de ellas? ¿Qué es lo que yo vivo en la casa? Si soy un buen proveedor, si soy un protejor, protegior de la familia, si protejo a la familia, cómo amo a su mamá, cómo trato a su mamá, cómo las amo a ellas, cómo soy presente cuando ellas vienen a hablar conmigo o estoy distraído en mi celular o estoy distraído con cosas del trabajo o con otras obligaciones. Lo que va a impactar la vida de ellas es el tiempo de alabanza, y adoración, estar en la palabra, estar en oración que yo hago afuera de aquí. That's what's going to impact their lives. Eso es lo que va a marcar la diferencia si ellas a la edad de 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, en esos años for, que son formativos en la vida de, de una jovencita, si van a vivir una vida que parece a una vida del mundo o van a vivir una vida que parece la vida de un santo, de alguien que es apartado o apartada para Cristo. Que es el mensaje que tú y yo estamos viviendo en la casa, en el hogar, cuando viene al cuerpo de Cristo, ore por la iglesia y enséñale a tu familia a venir y adorar en la iglesia porque ese es tu campo misionero. Voy a terminar esta parte con esto y ya, ya entro a mi tercer punto. Fuera de la Biblia, fuera de la Biblia, el libro que más me impactó, que me ayudó a, a formar mi propia fe, pero el libro que impactó mi vida era un es un libro que se llama uh, The Case for Christ, El Caso para Cristo. The Case for Christ, escrito por un autor llamado Lee Strobel. Lee Strobel, unos años atrás, se movió a Houston, estaba pastoreando al norte de Houston, los Woodlands, y, um, y, es, y no sé si todavía es, pero es un profesor en la Universidad Bautista de Houston, ahora conocido como la Universidad Cristiana de Houston, Lee Strobel, The Case for Christ. Lee Strobel es un graduado del Colegio de Leyes de la Universidad de Yale, no cualquiera. Es una de las mejores universidades de todo el mundo. Una jovencita de nuestra iglesia que, que anda ya estudiando en Yale y, um, y cuando la aceptaron a Yale, le saludé y le, y le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a apoyar a Harvard, ahora voy a apoyar a Yale. Es, es que ellos son los rivales, Harvard y Yale. Era un reportero para The Chicago Tribune, que es uno de los periódicos más famosos de todo el mundo, más respetados. Era un reportero, reportero investigador, un investigative reporter. En otras palabras, eh, mira que este político es corrupto, leía los documentos, buscaba documentos y escribía un artículo como un caso enseñando, este es un, es un fraude. 
Esta ley que quieren pasar va, va a destruir a, a esta área de los pobres. Él hacía la investigación y, y hablaba con los expertos y todo, entrenado con un abogado. Y un día él y su esposa andaban pasando por problemas. Alguien la invitó a la iglesia. Ella se entrega a Cristo, se entrega a Cristo Jesús y Dios empieza a hacer una obra en su vida. Y él se enoja sin furia de que ella está yendo a la iglesia. Y un día él dice, ¿sabes qué? Yo voy a investigar a este Jesús y le voy a enseñar a mi esposa que todo es un fraude, que todo es falso, que, que, que it's all fake. Y empezó a investigar de la vida de Jesús, de su nacimiento, de su vida. Empezó a hablar con expertos de su muerte, de su resurrección y de la evidencia que había. Y en investigando la evidencia de Jesús, así como Pablo tuvo un encuentro con Jesús y el que vino para tratar de convencer a su esposa que todo era mentira, conoció la verdad y la verdad lo hizo libre y ahora es pastor. 